isa pang gusto kong i-experiment, yaman din lamang, itodo na natin. Ako lang ba? O yung amoy niya is parang pande koko? O gutom lang ako, pero honest, hindi ako fan. Hola, it's me and welcome back to another video. So for today's video mga kabesi, as requested, ay magsuswatch tayo ng mga bagong lipstick ng Vice Cosmetics, which is yung kanilang Modern Cream Lipsticks. So hindi ko binili lahat ng shade, as you can see, actually tatlo lang dyan. Yung isa is yung regular matte nila, so para makompare din natin. Kasi guys, hindi naman lahat ng shade na yun for me, for me lang naman, is wearable. Although there are some people who loves red and bold colors, orange, pink, and shades like that. Pero ako kasi, mas gusto ko talaga yung mga nude, yung mga magagamit everyday. So, I have here three shades and I will be sharing to you my thoughts one by one about the lipstick and stuff like that. So, anyway mga kabesi, without further ado, let's start. So, basahin natin ngayon yung pinaka-claims itong lipstick. So, sabi sa website ng Vice Cosmetics, it is a moisturizing cream bullet lipstick that applies smoothly on the lips. It is infused with macadamia oil. This brand new formula will give you lips na ganda lang. Sabi dito, it's smooth, it's vibrant, and it's moisturizing. So this one comes in 8 shades. But again guys, tatlo lang yung kinuha ko because ito nga yung mga shade na feeling kong bagay sa morena at bagay din siya for everyday. So tatlong shade lang guys, isuswatch ko sa inyo for today's video. So this is how the packaging looks like. They stick dun sa hot pink na metallic packaging. Parang metallic, pero plastic siya guys, pero parang metallic siya. So, nandun sa ilalim yung shade. This is the same as their uh, matte na bullet type lipstick. Ito, I have here yung gander. So, para makompare natin siya mamaya. So, yung tatlong shades na pinili ko ay si Miss Uganda, GGSS, at si Wow Ganda. So, yung lipstick nila is good for 24 months. And by the way, Vice Cosmetics, they are formulated in Los Angeles, California, USA. And they are manufactured naman in China. So, cruelty-free and paraben-free din, guys, ang Vice Cosmetics. So, itong cream lipstick nila contains 3.6 grams, the same with their regular matte lipstick. So, mag-start tayo mga kabesis sa shade na wow ganda. Talaga bang may tubig-tubig? Hindi ko alam kung makikita nyo siya, pero para siyang may tubig-tubig something. Ayan, oh. Meron silang isang campaign photo wherein may tubig-tubig siya. Ewan ko kung ito ba yun. Pero parang, yeah, parang mantika yata siya. Hindi siya tubig. Meron siyang amoy. Ako lang ba? O yung amoy niya is parang pande koko? O gutom lang ako? Pero parang amoy pande koko siya sa totoo lang. I mean, sa base sa... <laughs> Ewan ko kung tama ba yung <laughs> pangamoy ko, ha? So, mga kabese, yun yung pinaka-difference, no? Kitang-kita nyo yung cream nila is talagang meron siyang wax or yung oil. I think that's the macadamia oil. And ito naman is, titingnan mo, is talagang super matte naman siya. Parang umi vanilla siya na parang merong amoy ferrosulfate. <laughs> amoy bakal, ganun. Ay, grabe. Sobrang creamy. Okay. That is impressive. Nakita nyo, guys. Isang swipe lang yan. Tindi. So this one is more of parang mauve siya. I don't know bakit sa camera parang ang strong ng color niya. Pero if you are gonna look at it in person, may pagka mauve yung shade niya. Uh, may pagka roseberry mauve, ganun yung color niya. For me, this shade is okay pang everyday if mahilig ka sa pink. I think this one is really nice. Kasi meron ako nakita isang shade nila. Medyo bold na masyado. So, hindi ko na siya binili dahil hindi ako mahilig sa super bold na purplish or magenta yung color niya. This shade is really nice and sobrang dali i-glide besh. Seryoso as in, I don't know how they did it pero, pero ngayon lang ako nakita ng ganito ka-moisturizing na lips. I mean, I love for you to bullet type lipstick. It's very creamy. Pero ibang level yung creaminess nito si Sus In. Nakita nyo naman yung isang layer, ba Sobrang pack na pack na siya. Ngayon, Besh, tanggalin na natin siya. And as you can see, mga kabesi, nag-iiwan siya ng stain. So ngayon, kailangan natin itong iset with powder. Okay, the next shade that we have here is GGSS. So, GGSS means gandang-ganda sa sarili. Ganda tayo minsan, Besh, kapag fertile tayo, GGSS tayo. Haha, <laughs> <laughs> nakakatawa. Sobrang creamy. So, this one is deep burgundy, yung kanyang color. Ito yung lipstick ng mga maghihigante sa kanilang mga ex. Naman, loloko. Ang ganda. Ang ganda ng shade na to. 
actually, nung tinitingnan ko yung swatches sa Vice Cosmetics, isa to sa mga nag-catch ng attention ko, kaya sabi ko, kukunin ko yung GGSS. Ito yung lipstick na feeling ko matipid, kasi parang kahit mag-tap-tap ka lang, enough na siya. Correct me pala mga kabesi, pasensya na kayo ha. Pero hindi pala pang everyday shades yung mga pinili ko dahil may GGSS nga pala ito. Talagang feeling mo talaga GGSS ka ng ganito. Oh, sobrang pa, ang lakas niya maka parang professional look, di ba? Yung mga tipong The Devil Wears Prada, mga ganun. And then we are down to the last shade which is si Miss Uganda. Honestly, sa lahat ng sinwatch ko, ito yung favorite shade ko. Ito yung, for me, magagamit ko everyday. It's a little bit bold, pero hindi naman siya yung extreme, kagaya ng GGSS kanina. And I love the shade. Medyo parang brownish red, parang brick red, ganun yung kulay niya. Compare kanina na deep burgundy, di ba? Tapos yung isa naman is medyo mauve pink naman yung color niya. Meron akong gusto itry. I think pwede itong gamitin gradient lip. So, try lang natin, mga sis. Okay, so what we will do, guys, is kukuha ko na itong konting lighter shade, which is si Wow Ganda. Grabe, konti lang, oh. Tingnan nyo. Ang tipid nito gamitin, promise. And then... So, pag ginawa mo siyang tint, para siyang ganyan, and it dries into matte, hindi na siya kagaya kanina na super uh, dewy ng kanyang finish. So, ngayon, gusto ko mag-add ng darker shade. So, I have here si GGSS. Kuha lang tayo ng konti din. Grabe oh, konti lang. Mga kabesi, yung sinasabi kong parang powder lips, pwede siya, actually. And it looks really nice. I think dapat kumuha ko ng lighter pa or medyo pinkish pa. If you are planning to use this lipstick parang gradient lip effect, I think get the shade lighter pa than wow ganda para mas mag-appear at para mas ma-appreciate nyo yung pagka-powder lips niya. Isa pang gusto kong i-experiment, yaman din lamang, ito, doon na natin. So, gusto ko siyang i-try sa aking cheeks, kaya wala akong blush. Because sa sobrang creamy ng formula niya, I think... It can be used. And actually, pwede nga siya cyst. Kasi sobrang creamy niya, so I think it can really double as blush. So, medyo dewy siya ng contest, so I suggest na iset nyo to with powder para magmatify siya. So, there you go mga kabesi. For me lang naman ah. Although, hindi ko siya like 100% din recommend Pero, pwede siyang gawing gamitin blush. Kasi, sobrang creamy ng formula niya. Unlike no kanilang matte na talagang may pagka-drying, ito talagang very, very moisturizing siya. So, for example, so, once you apply it, it's like this. Maganda rin yung pigment niya. It's opaque. Pero, ang experience ko kasi dito, nagsiset sa dry patches. Versus, kapag ito yung ginamit mo, this one is really... Smooth. Ito nyo. Ito kahit hindi mo nga lagyan ng pressure, basta ibaba mo lang ganun. Ganyan na yung makukuha mong pigment sa kanya. So ngayon mga kabesi, let me give to you my one by one thoughts about this new lipstick ng Vice Cosmetics. So starting off with the packaging. Actually for the packaging, it's just the regular bullet type lipstick. Ang iba lang sa kanya compared sa ibang lipstick is that they stick with bold colors. So pag dilay mo to sa kikikit mo, kitang kita rin kaagad siya. Hindi na ako nage-expect na nandito lahat yung ingredients and everything kasi uh, pagdating sa matte lipstick, hindi naman talaga nila nilalagay lahat dito sa main packaging, usually nasa plastic or nasa box. Pero I like to commend them kasi kinumpleto naman nila halos yung details na hinahanap ko. Yung expiration date, manufacturing date, kung until when siya. And then yung shade and everything nandito naman lahat. Maliwanag ang pagkakasulat. Walang labis, walang kulang, may kulang pala sis. Sana nilagay na rin nila dito yung logo ng cruelty free and paraben free. Kita rin kagad. So yun lang naman. Next mga kabesi yung amoy niya. Honestly, hindi ako fan nung amoy niya. Medyo natatapangan ako sa kanya. Although, once applied naman on the lips, hindi mo na siya naaamoy. Pero, alam mo yung upon application, dahil nandito nga yung bullet, naaamoy ko siya. And, medyo natatapangan ako sa kanyang amoy. So, if hindi ka fan ng maamoy na product, this is not for you. Sa akin, natotolerate ko pa naman. Pero, ayun nga, medyo may, nalalaba na siya ng konti. Hindi naman mabaho, pero, yung scent kasi, sometimes it's bothering kahit na hindi naman mabaho. 
next application, you will have no trouble applying this. Sobrang dali i-apply. Isang swipe lang actually is enough. Besh, nagmumura yung kanyang pigment. And that's because of the creamy formula. Pero ibang klase ito sa ibang creamy matte lipstick na alam ko. For example guys, ay yung sa Everbilena na creamy matte lipstick nila, hindi ganito kadulas or kalambot yung formula niya. Since this one is a moisturizing lipstick, in-expect ko na na sobrang dali niyang i-glide sa labi. Ang hindi ko lang in-expect is yung magiging ganun siya ka-opaque upon application. Kasi pagdating sa moisturizing lipstick, ang in-expect ko dyan, parang medyo sheer yung kanyang coverage and of course, meron din siyang sheen. Tapos kailangan mo ng mga at least 3 layers para maging full lip siya tignan. Pero ito, hindi ko in-expect na ganun ka-opaque yung color niya na isang swipe lang is enough na to cover your lip. So, ayun, nakaka-amaze lang yung pigmentation niya at saka yung application niya sobrang dali. Although, I must say na for those who are just starting with makeup, you might feel overwhelmed on the first time you will use it. Dahil ako, guys, ha, palagi ako nagli-lipstick pero no in-apply ko siya, na-overwhelmed ako dahil sobrang dulas. So, may tendency minsan na ma-out of control ka, lagpa siya kagad. Ingat-ingat lang kung iba kulang sa pigment, eto, sobra-sobra talaga siya sa pigment. So, if nagsisimula ka pa lang sa makeup at medyo struggle sa sa'yo ang pag a -apply, I recommend na pwede kang gumamit ng lip brush for precision o kaya naman gamitin mo siya na parang lip tint. So, sa akin kanina nakita nyo siya nung konti lang yung nilagay ko, hindi ko siya in-apply as a whole, ay maganda siya tignan. para siyang lip tint. And hindi siya drying at hindi rin siya nagsiset sa dry patches ng labi ko. So, sobrang thumbs up ako sa formula nito, sa pigmentation nito. For me, I think it's multi-purpose kasi since this one is really cream, so ginamit ko siya right now sa cheeks and actually nagamit ko siya. This one reminds me of yung mga multi but yung formula nito reminds me of the formula nitong 3CE. I have yung shade na Primula or Primula. And guys, grabe. Sobrang pigmented kamo nito. If you want a review on this, let me know. Kita nyo to. As in, sobrang pigmented niya. Although this one is more matte. Pero ito kasi mga sis. Kapag kumuha din ako ng pigment sa kanya. Ayan, kitang kita nyo yan. And once I apply it here. What? you can see na sobrang pigmented niya. And for me ha, for me lang naman, it can really double as blush. So for those who are in a budget na gusto nyo ng 2-in-1 at you can try this one. And actually ha, kapag binid mo siya, it sets into matte. Pero if you have oily skin, please pakiset pa din siya. So ito yung itsura niya once blended out. So this is this, so this one is the 3CE and then this one is itong cream. Pwede siyang cream blush. Pero I'm not sure if okay lang sa vibes. <laughs> Or if ina-allow nila yan for the chicks. But for me, I think I'm gonna use this on the chicks then. Pero make sure lang ha, hygiene lang. Kapag ginamit mo siya sa labi, or if gagamitin mo siguro, huwag nyo na lang tularan yung ginawa ko. Pero if gagamitin nyo, dab-dab-dab na lang. Apply nyo sa lips, and then dab-dab-dab sa chicks. Huwag nyo na lang i-direct pa. Or if gagamitin mo mang ganon, iswipe mo muna para at least matanggal yung layer na merong laway or yung layer na nilagay mo sa chicks. For hygienic purposes lang naman mga kabesi. Next mga kabesi sa kanilang shade range. Actually, when it comes to shade range, si Vice sobrang dami nilang shades. Palaging 8 shades yung nilalabas nila upon first release. Maganda yung shade range nito kasi may nude, may bold, and everything. Pero I hope they will release more na mga warmer or mga nude shades para sa mga tao na mahilig sa everyday lipstick. And base sa swatches ko kanina, ang nakita ko na pwede mong i-everyday talaga ay si Uganda. Pero mali ako sa GGSS hindi siya pang everyday. Si Miss Uganda at saka si Wow Ganda, yun yung dalawang shade na pwede mong i-everyday ng full lip. Pero, kung ang balak mo naman is hindi mo sila i-full lip, gagamitin mong parang tint, like you're gonna use your finger to apply it all over your lips, pwede mong itry yung iba pang shades kung gusto mong ganun yung effect. Pero kung i-full lip mo, medyo marami kasi silang bold shades. Ako kasi guys, hindi ako fan ng mga bold lipstick. Kaya for me, yung shade range nila ay eh, sakto lang. Yes, merong tong nude, merong bold. Pero... Ayan, mas prefer ko lang talaga yung mga warmer shades and I hope that they release more warm shades. So, ayun. Next is for the price of 195 pesos. Honestly, for me, sobrang worth it niya sa 195 pesos. I am really impressed with the performance. It's not actually what I expected na magiging ganun ka-pigmented siya considering this is a moisturizing lipstick. So, nakakatuwa lang na for the price of 195, matipid tong gamitin dahil nga grabe yung pigment niya. One good thing is that it's not drying on the lips. 
my lips feels really moisturized. And pinil niya guys, yung dry patches ng labi ko with moisture and with a pigment. So, hindi siya mukhang bako-bako at hindi rin siya mukhang yung may lubog-lubog considering I have dry lips. And mga kabesi, pwede mo rin siyang gamitin pang gradient lip effect. So, bili ka lang ng light shade and then isang dark shade and then just apply the darker shade at the center and ayan, pwede, ka nang, pwede mo nang ma-achieve yung ganyang lips na... Uh, gradient lip, Korean lip. So overall mga kabesi, I am happy with my purchase. Natuwa ako kasi pwede ko siya gamitin multipurpose. Pero hindi ko siya gagamitin sa lids. Feeling ko pag sa lids is lalo na kung oily skin ka, hindi siya ganun ka okay. At lalo na kung may eyelash extension ka, lalong hindi siya okay. <laughs> So, malaki talaga yung naging factor ng macadamia oil to add moisture sa labi. Thumbs up ako dito sa mga lipstick na to. Sana lang matanggal yung amoy and sana lang i-expand pa yung shade range. And when it comes to wear test, guys, this is a bullet type lipstick and this is a moisturizing lipstick. Expect nyo na yun na pag kumain kayo at uminom kayo ay mababawasan or mabubura siya. But no worries dahil madali siyang i-retouch dahil nga isa tong moisturizing cream lipstick. So, kahit patungan mo yan, hindi yan magbubuo-buo dahil nga very moisturizing siya sa labi. At ang maganda sa kanya, nag-iiwan din siya ng stain because of the opacity dahil matindi yung pigment niya, mag talaga siya ng stain. So, ayun lang mga kabesi ang ating video for today. Maraming maraming salamat sa panonood. If you did enjoy this video, please don't forget to give this a thumbs up and you might consider subscribing to my channel if hindi ka pa subscribe. Pwede mo rin ako i-follow sa aking mga social media accounts. I am May A. Layog on Instagram, Facebook, and Twitter. Again mga kabesi, thank you so much for watching and I'll see you on my next video. God bless us all guys and bye!